Hello everyone. Welcome to the class number 22 of Introduction to MySQL. In the last class, we have studied about different string functions used in MySQL. In today's class, we are going to study about different type of mathematical functions which is used in MySQL. Okay. So mathematical function ya phir numeric function hum kyun use karte hain jaise ki suppose database ke andar hum jo data store karte hain tabular form mein to agar hum numeric data type use karke agar hum numeric data type use karke koi bhi data agar store kiye hain okay agar hum numeric data type use karke database table mein koi data store kiye hain aur wahi numeric values ko leke agar hum kuch operations perform karna chahte hain to uske liye hame use karna padega jis tarah ke function ko usi tarah ke function ko bolte hain mathematical function aur numeric functions okay so these functions are used to perform mathematical operations on numeric values and return numeric values as a result is tarah ke function ko hum mainly use karte hain numeric data type use karke hum jo bhi numerical value store kiye hain un numerical values ko leke kuch agar mathematical operation hum perform karna chahte hain aur mathematical operation perform karke numeric values ke form mein hi agar hum result provide karna chahte hain to uske liye hum jo function use karte hain mysql mein us function ko hum bolte hain mathematical function aur numeric function the different types of mathematical function hai if a different type of numeric function hai jaise ki pow aur power function round round ka do tarah ka function hai uske baad truncate okay uske baad abs abs means absolute okay to pehle dekhte hain pow function ya fir power function ka kaam kya hai jaise ki suppose 2 to the power q kitna 2 to the power 3 kitna 8 2 to the power 4 16. ओके okay. तो किसी भी एक पर्टिकुलर नंबर का पावर अगर हम निकालना चाहते हैं तो उसके लिए हम यूज करते हैं पावर फंक्शन या फिर पावर फंक्शन को दिस फंक्शन इज यूज्ड टू रिटर्न द पावर ऑफ ए नंबर राइज्ड टू एन अनदर नंबर इस फंक्शन को हम यूज करते हैं एक नंबर का पावर निकालने के लिए जो उसके ऊपर और एक नंबर राइज करके रखता है ओके okay. जैसे कि सपोज मुझे 2 टू द पावर q निकालना है 2 का पावर q 3 निकालना है या फिर 2 का पावर 4 निकालना है मुझे तो यहां पे सिंटैक्स क्या है सिलेक्ट पाव या फिर पावर आप कुछ भी यूज कर सकते हो x x मतलब क्या 2 और उसके बाद y मतलब क्या जितना पावर आप निकालना चाहते हो ओके तो यहां पे आपका आउटपुट कितना आ जाएगा 8 यहां पे आप देख सकते हो 2 टू द पावर 3 8 ओके तो यहां पे अगर लेता मैं 4 यहां पे लेता अगर 2 तो 4 टू द पावर 2 4 का स्क्वायर कितना 16 तो आउटपुट आता 16 समझ आ गया पावर फंक्शन या फिर पावर फंक्शन हम क्यों यूज करते हैं उसके बाद आते हैं राउंड फंक्शन के पास राउंड फंक्शन क्यों यूज करते हैं हम राउंड अप करने के लिए तो दो तरह का राउंड फंक्शन है एक तरह का राउंड फंक्शन है कि अप टू डी डेसिमल प्लेस तक अगर हम राउंड करना चाहते हैं मतलब जैसे कि सपोज एक नंबर है 4.732 तो मैं यहां पे डी डेसिमल प्लेस तक मतलब मैं पॉइंट के बाद डेसिमल प्लेस मतलब क्या पॉइंट के बाद जो भी है ये एक एक डेसिमल प्लेस है तो पॉइंट के बाद मैं एक डेसिमल प्लेस तक रखना चाहता हूं मतलब यहां तक रखना चाहता हूं तो इसको काट लूंगा तो इस फॉर्मेट में अगर मुझे राउंड अप करना है तो इसके लिए यूज करते हैं हम इस तरह के राउंड फंक्शन को ओके दिस फंक्शन इज यूज्ड टू रिटर्न द राउंड अप वैल्यू ऑफ ए नंबर अप टू डी डेसिमल प्लेस इस तरह के राउंड अप फंक्शन को हम यूज करते हैं एक वैल्यू को राउंड अप करने के लिए डी डेसिमल प्लेस तक ओके तो जैसे कि सिंटैक्स क्या है राउंड एन जो नंबर है आपका और कितने डेसिमल प्लेस तक आपको राउंड अप करना है वो वैल्यू देना है यहां पे जैसे कि मैंने यहां पे एक नंबर दिया 4.726 और यहां पे मैंने दिया डेसिमल प्लेस 1 कि मुझे पॉइंट के बाद एक ही डेसिमल प्लेस तक दिखाना है ओके तो यहां पे जबकि मुझे इतना ही दिखाना है तो उसके बाद कौन सा डिजिट देखना है 2 तो उसके बाद का डिजिट अगर 5 और मोर देन 5 अगर है उसके बाद का डिजिट 5 और मोर देन 5 अगर है तो ये वाला डिजिट क्या होगा प्लस 1 हो जाएगा और यहां पे है क्या 5 या फिर 5 से ज्यादा नहीं है तो जो है वही रहेगा 4.7 उसके बाद वाला एग्जांपल आप देख सकते हो कि यहां पे भी मैंने डेसिमल प्लेस लिया है 1 मतलब मुझे पॉइंट के बाद एक ही डेसिमल प्लेस तक दिखाना है और उसके बाद का डिजिट क्या है 5 है तो जैसे कि मैंने यहां पे बोला कि 5 या फिर 5 से ज्यादा अगर उसके बाद वाला डिजिट है तो ये इंक्रीमेंट होगा प्लस 1 के द्वारा तो ये हो जाएगा कितना 4.8 समझ आ गया जैसे कि आपको एग्जाम में अगर कहीं पे 5.5 मिलता है तो उसको राउंड अप करके क्या किया जाता है उसको राउंड अप करके दे देते हैं 6 
है कि नहीं उसको राउंड अप करके दे देते हैं सिक्स वैसे ही कोई भी डेसिमल प्लेस अगर पॉइंट के बाद फाइव या फिर फाइव से अगर ज्यादा है तो उसको राउंड अप करके क्या करते हैं इंक्रीमेंट कर देते हैं वन उसके प्रीवियस वाले डिजिट को ओके तो ये एक तरह का राउंड राउंड ऑफ फंक्शन है और एक तरह का राउंड फंक्शन है कि वो चाहे कैसा भी पॉइंट वाला वैल्यू हो वो उसको क्या करेगा उसको वो कन्वर्ट करेगा इंटीजर वैल्यू में ओके तो यहाँ पे देख सकते हैं 4.7 तो ये 4 और 5 के बीच है तो 4 और 5 के बीच अगर है तो किसके पास ज्यादा है 4 के पास या फिर 5 के पास ऑफकोर्सली अगर ये 4.5 या फिर 4.5 से ज्यादा है तो ये 5 के पास है और अगर फोर से कम है तो फोर के पास है तो फोर से ज्यादा है तो ये आ जाएगा किसके पास फाइव के पास तो राउंड अप करके इसको दिखा देगा फाइव उसके बाद और एक डिजिट है फोर पॉइंट थ्री फोर फाइव यहाँ पे देखिएगा ये फोर और फाइव के अंदर है तो फोर पॉइंट थ्री किसके आसपास है फोर के आसपास तो राउंड अप करके दिखा देगा फोर ओके okay, कि अगर इस फंक्शन को हम यूज करते हैं कि कोई भी एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर या फिर कोई भी एक फ्रैक्शनल वैल्यू का जो नियरेस्ट इंटीजर वैल्यू है राउंड अप करके हम उस नियरेस्ट इंटीजर वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करते हैं राउंड फंक्शन को ओके okay. उसके बाद आते हैं ट्रंकेट फंक्शन के बारे में ट्रंकेट मतलब क्या कि सपोज एक नंबर है फोर सेवन टू पॉइंट वन टू थ्री ये एक नंबर है तो अगर मैं ट्रंकेट करना चाहता हूं अप टू डी डेसिमल प्लेस ट्रंकेट करना चाहता हूं मतलब क्या वहां तक डिलीट करना चाहता हूं और बाकी उसके बाद जो है उसको दिखाना चाहता हूं ओके तो यहाँ पे तीन तरह का ट्रंकेट वैल्यू हम ले सकते हैं एक है जीरो एक है पॉजिटिव और एक है नेगेटिव तीन तरह का वैल्यू ले सकते हैं क्यों क्योंकि इसका पोजीशन अगर देखें तो ये बीच वाला सेंटर का पोजीशन क्या है जीरो उसके बाद इस साइड में जितने भी जाते हैं उसका पोजीशन वन टू थ्री और इस साइड में जो भी पोजीशन है इनका पोजीशन आता है माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री तो नेगेटिव वैल्यूज के लिए एक तरह का फंक्शन परफॉर्म करता है ये पॉजिटिव वैल्यूज के लिए एक तरह का फंक्शन परफॉर्म करता है और जीरो के लिए एक तरह का फंक्शन परफॉर्म करता है अगर हम ट्रंकेट करना चाहते हैं जीरो डेसिमल प्लेस तक मतलब यहां तक तो इसका मतलब क्या है कि इसके बाद यहां पे जो है सब कैंसिल हो जाएगा सिर्फ पॉइंट वाला वैल्यू और कुछ नहीं देखेगा मतलब फ्रिक्शन फ्रैक्शनल पार्ट पूरा रिमूव हो जाएगा अगर हम जो डी का वैल्यू जीरो अगर लेते हैं तो हमारा फ्रैक्शनल पार्ट नहीं रहेगा और ओके okay? मतलब फ्रैक्शनल पार्ट पूरा कंप्लीटली ट्रंकेट हो जाएगा रिमूव हो जाएगा और बाकी जो पार्ट बचेगा वही पार्ट को हमें एज ए आउटपुट प्रोवाइड करेगा ओके okay? उसके बाद अगर हम कुछ पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं मतलब क्या कि जैसे कि यहाँ पे है 4.7 तो यहाँ पे मैंने लिया कि मुझे अप टू मतलब टू डेसिमल प्लेस तक ट्रंकेट करना है तो टू डेसिमल प्लेस मतलब क्या पॉजिटिव वैल्यू मैंने लिया तो यहाँ पे ये यह है पोजिशन नंबर वन ये है पोजिशन नंबर टू ओके okay, यहाँ पे तो नेगेटिव होता है माइनस वन माइनस टू तो ये है पोजीशन नंबर वन ये है पोजीशन नंबर टू तो वो क्या करेगा पोजीशन नंबर टू तक जितना वैल्यू है उतना वैल्यू को स्टोर करके रख लेगा और उसके बाद जो भी डिजिट आता है उन डिजिट्स को डिलीट कर देगा या फिर ट्रंकेट कर देगा तो यहाँ पे आउटपुट क्या आया फोर तो पॉजिटिव में क्या लिखा है देखो अगर डी का वैल्यू हम पॉजिटिव लेते हैं देन इट विल डिस्प्ले द रिजल्ट अप टू डी डेसिमल प्लेस वही डी डेसिमल प्लेस तक शुरू से लेके क्या करेगा रिजल्ट को दिखाएगा और बाकी उसके बाद है उस पार्ट को क्या कर देगा ट्रंकेट कर देगा रेस्ट पार्ट को ओके फिर आते हैं और एक तरह के वैल्यू के बारे में कि अगर एक वैल्यू है और वहां पर अगर हम नेगेटिव वैल्यू लेते हैं ओके तो नेगेटिव वैल्यू लेते हैं तो क्या होगा अगर नेगेटिव वैल्यू लेते हैं देन डी डिजिट लेफ्ट ऑफ द डेसिमल पॉइंट ये है डेसिमल पॉइंट डेसिमल पॉइंट का लेफ्ट साइड में जितना वैल्यू हम लिए हैं ओके okay, उतना डिजिट तक माइनस टू मतलब ये है माइनस वन ये है माइनस टू उतना तक वो क्या करेगा सारे वैल्यूज को जीरो कर देगा मतलब यहां से लेके उस पोजीशन तक सारे वैल्यू को जीरो कर देगा फोर जीरो जीरो पॉइंट जीरो 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 तो पॉइंट के बाद जीरो का कोई वैल्यू नहीं है तो फोर जीरो जीरो आपका आ गया रिजल्ट ओके okay, समझ आ गया कि ट्रंकेट फंक्शन हम क्यों यूज करते हैं ट्रंकेट फंक्शन हम यूज करते हैं कोई भी एक पर्टिकुलर नंबर को अगर हम डी डेसिमल प्लेस तक ट्रंकेट करके या फिर डी डेसिमल प्लेस तक उसकी वैल्यू को रिमूव करके अगर उसके बाद अगर हम कुछ वैल्यू को डिस्प्ले कराना चाहते हैं तो वहां पे हम यूज करते हैं ट्रंकेट फंक्शन को सिंटेक्स क्या है ट्रंकेट फंक्शन का ट्रंकेट जिस नंबर को ट्रंकेट करना है वो नंबर और कितने डेसिमल प्लेस तक ट्रंकेट करना है वो वैल्यू यहाँ पे देना है ओके okay? 
तो फर्स्ट मैंने यूज किया है यहाँ पे कि अगर डेसिमल वैल्यू डी का वैल्यू अगर जीरो है तो फ्रैक्शनल पार्ट नहीं रहेगा तो बचेगा क्या टू टू दिखा रहे उसके बाद दूसरा है डी का वैल्यू अगर हम नेगेटिव लेते हैं तो नेगेटिव पोजिशन वैल्यू माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री ये तो वहां तक क्या करेगा वो टोटल सारे वैल्यूज को जीरो कर देगा तो माइनस थ्री तक यहां से सारे वैल्यू को जीरो कर देगा जीरो 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 डॉट जीरो 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 तो टोटल अगर सारा जीरो है तो रिजल्ट क्या आएगा जीरो तो उसके बाद अगर हम डी का वैल्यू पॉजिटिव लेते हैं तो पॉजिटिव वैल्यू तक ये है हमारा पॉजिटिव डेसिमल प्लेस का वैल्यू तो पॉजिटिव वैल्यू तक डाटा को सेव करके रखेगा उसके बाद जो भी है सबको वो ट्रंकेट कर देगा ओके तो दिखा रहे हैं यहाँ पे फोर ट्वेंटी ओके उसके बाद आते हैं और एक तरह के मैथमेटिकल फंक्शन के बारे में जिसका नाम है एबीएस फंक्शन एबीएस मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू एब्सोल्यूट वैल्यू तो एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब क्या कि चाहे वो पॉजिटिव वैल्यू हो या फिर नेगेटिव वैल्यू हो हमेशा इसका रिजल्ट क्या आएगा हमेशा इसका रिजल्ट पॉजिटिव ही आएगा चाहे माइनस अप लो या फिर टेन लो रिजल्ट आना चाहिए कितना टेन ओके दिस फंक्शन इज यूज टू रिटर्न द एब्सोल्यूट वैल्यू और पॉजिटिव वैल्यू ऑफ ए नंबर एक नंबर का पॉजिटिव वैल्यू या फिर एब्सोल्यूट वैल्यू रिटर्न करने के लिए हम एपीएस फंक्शन को यूज करते हैं सिंटेक्स क्या है जिस नंबर का आपको एब्सोल्यूट वैल्यू निकालना है उस नंबर को सिर्फ एज ए एल्क्यूमेंट लेना है तो यहां पे मैंने लिया कितना माइनस 10 तो रिजल्ट कितना आएगा 10 हो गया तो अभी सारे मैथमेटिकल फंक्शंस के बारे में एक एक करके प्रैक्टिकली करके देखते हैं कि सारा मैथमेटिकल फंक्शन काम करता है कि नहीं तो इसके लिए पहले ओपन करते हैं माई एसक्यूएल को माई एसक्यूएल कमांड लाइन क्लाइंट को तो यहाँ पे मैं पहले पासवर्ड प्रोवाइड कर देता हूँ हो गया ओपन पासवर्ड प्रोवाइड करने के बाद उसके बाद हम यूज करते हैं मैथमेटिकल फंक्शन को और रिजल्ट देखते हैं जबकि रिजल्ट हमें देखना है तो इसके लिए हम इसको यूज करते हैं हमेशा सिलेक्ट कमांड के साथ ओके कुछ भी ऑपरेशन हम परफॉर्म क्यों करते हैं रिजल्ट देखने के लिए तो रिजल्ट देखने के लिए या फिर कुछ क्वेरी करने के लिए हम कौन सा कमांड यूज करते हैं डीक्यूएल कमांड और डीक्यूएल कमांड कौन सा है सिलेक्ट कमांड इसीलिए हम हमेशा सिलेक्ट कमांड को यूज करते हैं कुछ भी रिजल्ट देखने के लिए कुछ भी ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए तो सिलेक्ट फर्स्ट हमारा मैथमेटिकल ऑपरेशन क्या था पाव और पावर आप कुछ भी यूज कर सकते हो मैं यहाँ पे पावर यूज कर देता हूँ पावर टू कॉमा मतलब टू का मुझे पावर निकालना है जिसका नंबर कितना है टू का पावर थ्री मुझे निकालना है तो कितना आना चाहिए टू का पावर थ्री टू का पावर थ्री एट वैसे आप किसी भी नंबर का पावर अगर निकालना चाहते हो तो निकाल सकते हो आसानी से ओके बाय यूजिंग पावर फंक्शन और पावर फंक्शन उसके बाद आते हैं राउंड ऑफ फंक्शन तो दो तरह का राउंड फंक्शन है तो फर्स्ट राउंड फंक्शन हम यूज करते हैं जहां पे डी डेसीमल प्लेस तक हमें क्या करना है राउंड ऑफ करना है ओके तो यहाँ पे हम एक नंबर लेते हैं फोर ओके okay. यहाँ पे मुझे राउंड अप करना है अप टू वन डेसिमल प्लेस एक डेसिमल प्लेस तक मुझे राउंड अप करना है मतलब पॉइंट के बाद एक ही डिजिट मुझे रखना है तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मुझे फर्स्ट पॉइंट के बाद फर्स्ट डिजिट तो क्या करना था राउंड अप करना था तो उसके बाद वाला डिजिट देखो क्या है पांच है या फिर पांच से ज्यादा अगर होगा तो क्या करेगा बोला था मैंने कि उसके प्रीवियस वाला डिजिट को वो क्या करेगा वन इंक्रीमेंट कर देगा यहाँ पे पांच है तो उसके प्रीवियस वाला डिजिट को देखो वहां पे वन इंक्रीमेंट कर दिया है और अगर यहाँ पे पांच से कम होता तो बिना इंक्रीमेंट किए जो था वही दिखाता तो करके देख लेते हैं उसको भी सिलेक्ट राउंड फोर फाइव सिक्स पॉइंट फाइव फोर टू कॉमा वन यहाँ पे देख सकते हो कि मुझे पॉइंट के बाद एक डेसिमल प्लेस तक दिखाना था उसके बाद का वैल्यू फाइव फाइव या फिर फाइव से कम है तो यहाँ पे इंक्रीमेंट कुछ भी नहीं होगा जो था वही दिखाएगा ओके अगर यहाँ पे पांच या फिर पांच से ज्यादा कुछ डिजिट हो, होता तो ये वाला वैल्यू इंक्रीमेंट होके सिक्स हो जाता ओके उसके बाद आते हैं दूसरा राउंड ऑफ वैल्यू फंक्शन के बारे में सिलेक्ट राउंड फोर तो ये वाला राउंड ऑफ फंक्शन का काम क्या है कि नियरेस्ट इंटीजर वैल्यू तक राउंड अप करेगा तो 4.5 मतलब क्या 4 के पास है या फिर 5 के करीब है किसके करीब है अब कोर्सली अगर 4 और 5 के बीच है तो अगर 0.5 या फिर 0.5 से अगर ज्यादा है तो 5 के तरफ जाएगा अगर 0.5 से कम होता तो फोर के तरफ जाता तो यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे देख सकते हो आप फाइव दिखा रहे हैं और एक बार करके देखते हैं सिलेक्ट राउंड 4. पॉइंट पॉइंट फाइव से कम लेते हैं 3, 4, तो यहां पे हमारा वैल्यू आना चाहिए कितना 4 क्योंकि ये 4.5 से कम है मतलब ये ज्यादातर 4 के तरफ है 
इसीलिए हमारा राउंड ऑफ वैल्यू फोर आ रहा है यहाँ पे ओके तो उसके बाद आते हैं ट्रंकेट फंक्शन के बारे में सिलेक्ट ट्रंकेट तो ट्रंकेट का तीन तरह का एग्जांपल है तीन तरह का डेसिमल वैल्यू का पहले लेते हैं जीरो वाला टू फोर टू थ्री फोर पॉइंट फाइव सिक्स सेवन जीरो मुझे जीरो डेसिमल प्लेस तक क्या करना है ट्रंकेट करना है मतलब कोई भी फ्रैक्शनल पार्ट मेरा नहीं रहेगा यहाँ पे तो देख सकते हो फ्रैक्शनल पार्ट मेरा क्या हो चुका है कैंसिल हो चुका है फिर से हम ट्रंकेट यूज करते हैं पॉजिटिव वैल्यू लेके किसका डी का ट्रंकेट ट्रंकेट लेने के बाद टू थ्री फोर पॉइंट सिक्स फाइव सेवन तो मुझे सपोज नेगेटिव वैल्यू तक क्या करना है ट्रंकेट करना है माइनस तक मुझे ट्रंकेट करना है तो माइनस मतलब क्या फोर थ्री तो थ्री तक है माइनस टू तो पूरा यहां से लेके एंड से लेके थ्री तक क्या करेगा सारे वैल्यू को जीरो कर देगा तो कितना रिजल्ट आएगा टू जीरो जीरो डॉट जीरो 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 पॉइंट के बाद जीरो 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 का कोई वैल्यू है नहीं तो दिखाएगा कितना टू जीरो जीरो सॉरी यहां पे मैंने हाँ अभी देख सकते हो दिखा रहे हैं कितना टू जीरो जीरो दिखा रहे हैं हाँ कि नहीं तो उसके बाद यूज करते हैं सिलेक्ट कमांड को और ट्रंकेट फंक्शन को यहाँ पे यूज करके देखते हैं पॉजिटिव वैल्यू के लिए ओके वही वैल्यू लेते हैं टू थ्री फोर डॉट सिक्स फाइव सेवन पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं टू तो जो पॉजिटिव वैल्यू है डेसिमल पॉइंट के बाद सिक्स है हमारा सिक्स का डेसिमल प्लेस कितना वन और फाइव का डेसिमल प्लेस टू तो वहां तक वैल्यू को रखेगा उसके बाद जो भी डिजिट है उसको वो ट्रंकेट कर देगा तो करके देखते हैं यहाँ पे देख सकते हो पॉजिटिव वैल्यू हमने जितना तक दिया था उतना तक वो वैल्यू को रखता है उसके बाद उसको बाकी जो वैल्यूज हैं बाकी जो डिजिट हैं उनको वो ट्रंकेट कर देता है उसके बाद यूज करते हैं एबीएस फंक्शन या फिर एब्सोल्यूट फंक्शन एबीएस फंक्शन का काम क्या है कि एब्सोल्यूट वैल्यू रिटर्न करना चाहे वो पॉजिटिव वैल्यू हो नेगेटिव वैल्यू हो हमेशा वो रिटर्न करेगा पॉजिटिव वैल्यू भी यहाँ पे आप देख सकते हो एब्सोल्यूट फंक्शन का काम ओके तो आज हमने डिफरेंट टाइप ऑफ मैथमेटिकल फंक्शन के बारे में पढ़ा जिसको हम माई स्किल में यूज करते हैं और उसको प्रैक्टिकली भी करके देखा ओके तो आई थिंक आप लोगों को समझ आ गया है फिर नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे ऐसे और कुछ टॉपिक्स के बारे में आज के लिए इतना ही थैंक यू